गाइज हाउ आर यू वेलकम टू एजुकेशन कैंडल हेयर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डार्सीज क्वेश्चन इससे पहले हम बात करेंगे फ्लो थ्रो पाइप्स की उसके थोड़े इंट्रोडक्शन की जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फ्लो में देखे थे लैमिनर फो फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो तो यहाँ हम उन्हीं फ्लो से लेके चलेंगे अगर हम ये देखें कि कोई आइडल फ्लू है और वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो कोई फ्लूड जब फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ किसी भी रीज़न से लॉसेस आ ही जाते हैं जैसे हमने लैमिनार फ्लो पढ़ा था तो लैमिनार फ्लो में हमने देखा था कि वाटर लेयर के रूप में चलता है यानी कि उसकी लेयर्स बनती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है स्लिप करती रहती हैं जिसकी वजह से फ्लो ईजिली हो जाता है तो ऐसे टाइम में यानी कि लेमिनार की कंडीशन में जो हमारी लॉसेज होते हैं वो कम होते हैं लेकिन टर्बुलेंट की कंडीशन में हमने देखा था कि वाटर में एडीज बन जाती हैं क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के कण होते हैं अगर हम बात करें तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसकी वजह से वो एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं मतलब उन्हें धक्का देते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में गिरें और जिसकी वजह से जब वाटर अलग अलग डायरेक्शन में गिरता है तो वहाँ पर कुछ एडीज बन जाती हैं और एडीज की कंडीशन में ज़्यादा लॉसेज होते हैं तो इन्हीं लॉसेस को हम इस चैप्टर में देखेंगे लॉस की लॉसेस की बात करें तो लॉसेस टू टाइप के होते हैं फर्स्ट इज मेजर एंड सेकंड इज माइनर अब ये देखते हैं कि मेजर लॉसेस क्या होते हैं माइनर लॉसेस क्या होते हैं अगर हमने कोई पाइपलाइन ली और उसको अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें कि उसकी जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अगर हम उस टाइम पे उसमें कुछ फाइव पाइप फिटिंग्स लगा दें लाइक like अगर उसमें टी फ्लेंज लगा दें या सॉकेट लगा दें तो उसकी वजह से जो उसके फ्लो की डायरेक्शन में लोकल डिस्टरबेंस आती है लोकल डिस्टरबेंस के कारण जो भी एनर्जी लॉस होती है इसे हम हेड एनर्जी से भी डिनोट कर सकते हैं जैसे कि हम इसे हेड लॉस भी बोलते हैं क्योंकि हम जो हमने एनर्जीज पढ़ी थी यानी कि वेलोसिटी पढ़ी थी और डेटम पढ़ा था उन सबको हमने हेड में डिफाइन किया था तो हम इसे भी हेड लॉस में ही डिफाइन करेंगे तो जब हमने देखा कि उसमें हमने सॉकेट लगा दिए या फिर फ्लेंज वगैरह लगा दी तो उसमें कुछ लॉसेज आ गए जिन्हें हम लोकल डिस्टर्बेंस कहते हैं यानी कि लोकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो उसमें लॉसेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइनर लॉसेज लेकिन जब वाटर फ्लो कर रहा है तो जिस पाइप में वो फ्लो कर रहा है उस पाइप की सरफेस से उस पर जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं मेजर लॉसेस और इसमें हम मेजर लॉसेस में भी अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे जैसे कि मेजर लॉसेस में हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे फर्स्ट इज़ डार्सी इक्वेशन एंड सेकंड इज़ चीजी फार्मूला और जो हमारा सेकंड है जैसे कि माइनर लॉसेस तो उसमें हम कुछ लॉसेस पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और छोटे छोटे से ही पार्ट हैं बहुत इजीली हो जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलाजमेंट हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड हैज लॉस हेड लॉस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन हेड लॉस ऑफ एंट्री एट द पाइप फ्रॉम द वेसल और एग्जिट तो इन तीन चार पॉइंट पे हम देखेंगे कि हेड लॉस कैसे आते हैं तो आज के वीडियो में हम मेजर लॉसेस में से एक इक्वेशन देखने वाले हैं उसमें दो इक्वेशन थी डार्सी एंड चीजी तो आज हम डार्सी की इक्वेशन को देखेंगे कि ये डार्सी की इक्वेशन क्या होती है और इसे कैसे प्रूफ करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे यानी कि एक पाइप ले लेंगे और उस पाइप में हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमने एक पाइप का डायामीटर लिया है सॉरी डायग्राम लिया है और यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर से इस पर हम दो सेक्शन मानने हैं वन वन एंड टू टू ये दो सेक्शन हम इस पर मानेंगे और फर, जो फर्स्ट सेक्शन है इस पर हम प्रेशर देखें तो पी वन होगा और दूसरे सेक्शन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा पी टू फर्स्ट सेक्शन की वेलोसिटी वी वन डायामीटर डी सेकेंड की वेलोसिटी वी टू डायामीटर डी सेम रहेगा क्योंकि पाइप ले रहे हैं और पाइप सेम डायामीटर का है तो इसलिए हम वहाँ ये ले रहे हैं डायमीटर सेम ले रहे हैं तो जब हम देख सकते हैं कि इसमें से जो वाटर फ्लो करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर में भी चेंज होगा क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में भी चेंज होगा तो इस वजह से यहाँ पे पी वन और पी टू लिए हैं और प्रेशर जो होता है वो हमने पढ़ा था कि वो किसके होता है जो हमने ली है स्पर्श रेखा जैसे हम कहते हैं या कोई भी लाइन जो हमने ली है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे जब हमने स्टार्ट किया था 
जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है उसके परपेंडिकुलर काम करेगा तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स माने हैं जैसे हमने पी माना है प्रेशर वी इज़ वेलोसिटी डी डायमीटर ऑफ पाइप वन वन एंड टू टू क्रॉस सेक्शन हो गए और हमने यहाँ पर एक एफ और माना है और जो ये एफ है ये है फ्रिक्शन लॉ फ्रिक्शन रेसिस्टेंस लॉस नहीं फ्रिक्शन रेसिस्टेंस है ये फ्रिक्शन रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इसे भी हमने यहाँ पे ये पैरामीटर्स हमने लिए हैं तो अब हम सेक्शन वन वन और सेक्शन टू टू पे बर्नॉलीज इक्वेशन लगाएंगे बर्नॉलीज इक्वेशन होती है पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इट्स इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू प्लस एच एफ ये एच एफ है जो भी हमारे लॉसेज हो रहे हैं हेड लॉस जो हो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से वो है ये एच एफ तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमने बर्नौली की इक्वेशन में देखा था कि जो जेड थे यानी कि जेड वन और जेड टू है ये होती है डेटम लाइन यानी कि डेटम एनर्जी होती है ये और इसे हम डेटम लाइन से देखते हैं और डेटम लाइन होता है हमारा अर्थ तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लिखा रखा है हमारा जो पाइप है जो हमने कंसिडर किया है पाइप वो हॉरिजॉन्टल है इसलिए जेड वन इज होगा तो यहाँ से जेड और जेड कैंसिल आउट हो गए अब अगर हम ये देखें कि सेक्शन जो है दोनों क्योंकि पाइप का डायमीटर सेम है तो हम यहाँ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं जैसे कि कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन थी क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन इट्स इक्वल टू ए टू वी टू क्योंकि पाइप का डायमीटर सेम है तो ए वन और ए टू सेम होंगे और इसी तरह वी वन और वी टू भी सेम होंगे तो अगर वेलासिटी दोनों साइड में सेम है तो यहाँ से वेलासिटी का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बच के आएगा पी वन अपॉन रो जी माइनस पी टू अपॉन रो जी इट्स इक्वल टू एच एफ और इसे हम लिख सकते हैं पी वन माइनस पी टू इट्स इक्वल टू एच एफ रो जी तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हम सेकंड की बात करेंगे यानी कि अब हम बात करेंगे फोर्स की कि यहाँ प्रेशर की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एफ इट्स इक्वल टू एफ डैश इंटू एरिया इंटू वेलासिटी स्क्वायर ये कहाँ से आया अब बताते हैं तो हमने पहले जो पैरामीटर्स लिए थे उसमें हमने एफ भी लिया था और वो एफ था फ्रिक्शन रेसिस्टेंस और क्योंकि हम यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं यानी कि जो भी पाइप है उसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो के टाइम जो उसमें फ्रिक्शन आ रहा है हम उसकी बात करेंगे उस फ्रिक्शन रेसिस्टेंस के लिए तो एफ इट्स इक्वल टू फ्रिक्शन रेसिस्टेंस हमने क्या लिया था एफ अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम था यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर था और जब हम इसे फोर्स के पास लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा एफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर अब हम अगर यहाँ एरिया की बात करें कि एरिया क्या होगा तो पाइप के लिए हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू टू पाई आर होगा टू पाई आर एल और क्योंकि यहाँ हम डायामीटर ले रहे हैं रेडियस नहीं है तो इसलिए हम टू आर को ले लेंगे डी जिससे हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई डी इंटू एल इंटू वेलासिटी स्क्वायर तो ये हमारे पास फोर्स आ गया है जिसे हम सेकेंड लोकेशन मान सकते हैं अब अगर हम बात करेंगे कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है तो इस पूरे पे नेट फोर्स जितना लग रहा है वो होगा सबमिशन एफ एक्स इट्स इक्वल टू ज़ीरो तो उसके लिए जितने भी फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं फोर्सेस उसे हम पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू माइनस एफ इट्स इक्वल टू ज़ीरो एफ़ क्या है यहाँ फोर्स है यानी कि वो है वो फोर्स है जो प्रेशर लगा रहा है फ्लो के ऑपोजिट साइड इसलिए हमने हम माइनस में लिया इट्स इक्वल टू ज़ीरो तो इसे हम पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एफ अपॉन ए भी लिख सकते हैं एफ को दूसरी साइड ले गए और ए को कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया तो ये आ गया और क्योंकि हम P1 वन माइनस पी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे फर्स्ट इक्वेशन से जो थी एच एफ रो जी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए आ गया फोर्स की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं सेकेंड इक्वेशन से तो हम यहाँ पुट कर देंगे एच एफ रो जी इज इक्वल टू पाई डी एल इन टू वी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया और इन टू में एफ भी है इन टू में एफ एफ डैश ठीक है यहाँ एफ डैश भी आ गया एफ डैश क्या है फोर्स इसे हमने एफ डैश से डिनोट किया है एफ डैश अपॉन एरिया की बात करें एरिया हम निकाल चुके थे आ, क्योंकि अब हमें आ, इसका एरिया चाहिए यानी कि पाइप का एरिया पाइप का एरिया निकालने के लिए अब हम उसके पूरे पाइप की बात कर रहे हैं यानी कि 
छोटे से पार्ट जो हमने बर्नौली थ्योरम जो लगाई है उस पूरे की बात कर रहे हैं तो एरिया हम जानते हैं पाई बाय फोर डी स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे भी हम एरिया वही लेंगे पाई बाय फोर डी स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एच एफ रो जी इट्स इक्वल टू पाई कैंसिल एफ डैश इन टू एल इन टू वी स्क्वायर अपोन में आ जाएगा डी और फोर ऊपर चला जाएगा इन टू में फोर आ गया तो ये हमारे पास आ गया अब अगर हम सिर्फ एच एफ निकालेंगे क्योंकि हमें हेड लॉस निकालना है ओनली फ्रिक्शन के लिए तो रोजी को हम डिवाइड uh, में भेज देंगे यानी कि एफ डैश इंटू एल इंटू वी स्क्वायर इंटू फोर बाई रो जी डी और हम जानते हैं कि एफ डैश अपॉन रो इट्स इक्वल टू एफ बाई टू और ये एफ बाई टू होता है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ बाई टू होता है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें जब हम एफ uh, डैश की जगह एफ बाई टू पुट करेंगे तो आ जाएगा एच एफ इट्स इक्वल टू एफ बाई टू इंटू एल इंटू वी स्क्वायर इंटू फोर अपॉन में हमारे पास बचा जी डी और इस अगर हम इसे अरेंज कर लें तो एच एफ इट्स इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी और यही होता है डारसी इक्वेशन सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच